Mtazamaji wa Showtime Updates karibu sana 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 kwenye YouTube channel ya Showtime Updates, YouTube channel ambayo inakupa updates zote katika burudani pamoja na michezo na tuna vitu vingi sana ambavyo mara nyingi tunavifanya hapa. So kama leo ni mara ya kwanza kutu join sisi big up sana kwako, karibu sana 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 na tunaamini hutajuta kutembelea YouTube channel hii. Lakini kikubwa cha msingi ambacho tunakuomba sana ukifanye ni kwenda katika neno subscribe hakikisha unalibonyeza hilo neno subscribe then itatokea alama kengere pia bonyeza hiyo kengere kwa sababu hiyo kengere itakusababisha wewe uwe karibu zaidi na sisi popote pale ambapo sisi tutapandisha tu kama ni interview kama ni habari ama chochote wewe utapata kiashiria katika simu yako ama katika kompyuta yako na moja kwa moja utaingia kwenye YouTube channel hii na kuweza kucheck hicho ambacho tumekipandisha lakini pia usisahau ku comment ku share pamoja na ku like chochote ambacho nakisikia ama chochote ambacho nakitazama hapa usisahau ku comment ku share ama ku like na katika comment zote ambazo um, nakuwa mnaziandika hapa mimi najaribu kuzijibu kuhakikisha kwamba tunakuwa tuko sambamba mimi naitwa Renato Skill via aka Bizo karibu sana kikubwa ambacho kina trend sana sasa hivi katika michezo ni pamoja na timu ambayo inacheza ligi kuu nchini England ya Tottenham Hotspur kumfukuza manager wake ambaye imekuwa naye kwa misimu kama miwili mitatu mfululizo anaitwa Pochettino aka Poch na kumwajiri manager mpya ambaye alifukuzwa kama sikosei nadhani ni mwanzoni mwa msimu huu ni mwishoni mwa msimu uliopita alikuwa ni manager wa timu ya Manchester United um, Jose Mourinho hii imekuwa ni story kubwa sana kwa sababu ya um, utofauti wa ukocha wao yani utofauti wa Pochettino na, na namna ambavyo ameifikisha timu ya Tottenham Hotspur um, katika ligi sofa lakini pia uh, ujuzi ama uzuri wa kocha Jose Mourinho ambaye amepita katika timu nyingi sana na amefanikiwa sana moja kati ya makocha ambao amefanikiwa sana sana kuwapa vikombe vingi sana baadhi ya timu ambazo ameshapita kuzifundisha na nimepata nafasi ya kukutana ama kupata neno ama maneno ya uchambuzi kutoka kwa mchambuzi hatari sana wa michezo Dickson Mpilipili ambaye yeye anakuja kutuelezea kufukuzwa kwa poch na kuajiriwa kwa Jose Mourinho pale Hotspurs kuna maana gani hasa kwenye ligi kuu nchini England lakini pia uh, kwa timu ya Tottenham Hotspurs ni mwenyewe pia ilikuwa ni taarifa ambayo imenishtusha kwa sababu nimeshangazwa na maamuzi ambayo alifanya na Dan Levy ambaye ni CEO wa Tottenham Hotspur kumondoa Mauricio Pochettino kwa sababu Pochettino uh, amtangu amejiunga na Tottenham Hotspur uh, akitokea Southampton miaka minne mfululizo akiwa na Tottenham umefanikishwa kucheza katika michuano ya UEFA kwa maana kumaliza katika nafasi nne za juu. Lakini kama hilo alitoshi Tottenham Hotspur pamoja na uongoza Tottenham pamoja na Mauricio Pochettino ama Poch kama wengi ambao wanamuita waliingia makubaliano ama mipango mikakati ya kuhakikisha wanatengeneza Tottenham iwe timu kubwa na yenye ushindani. Na katika mipango mikakati walikubaliana kwamba wasiingie sokoni kusajili wachezaji. Ndio maana unaona mwaka jana Tottenham haikusajili hata mchezaji mmoja na lakini wakafanikiwa kwenda katika fainali ya UEFA Champions League lakini wakafanikiwa vile vile qualify kucheza michuano ya Ulaya kwa maana ya UEFA msimu huu. Kingine ni kwamba katika mipango ya mikakati hiyo ilikuwa ni kubana matumizi ili waweze kujenga uwanja wao. Na Tottenham wamefanikiwa kujenga uwanja wao wenye thamani ya zaidi ya bilioni pound bilioni moja. Kwa hiyo nafikiri maamuzi haya yamekuja kama kwa kukulupuka hivi kwa sababu tayari Tottenham walikuwa na mpango mkakati na Mauricio Pochettino performance mbaya kwenye ligi pengine inaweza kuwa ni chagizo kwa sababu mpaka hivi sasa uh, wana, wana alama uh, 14 wako nafasi ya 14 katika michezo 12 pengine hii inaweza kawa imewashtusha kwamba wanaenda chini zaidi wanaweza wasi wasi, wasi yone top 4 ama wasione hata top 6 ndio kitu ambacho pengine kinaweza kuwa kimewafanya kime uh, uongozi wa Tottenham kuweza kumweka pembeni Mauricio Pochettino lakini kingine pia inaweza kuwa ni swala la kufungwa mabao saba kwa mbili dhidi ya uh, ya Bayern Munich Mwingine ndio kinaweza kuwa changamoto kubwa ambayo imemfanya aweze kuondoshwa. Lakini jambo la tatu ambalo linazungumzwa inaweza kuwa ni namna ambavyo ana control dressing room kwa hivi sasa. Nakumbuka tutana mkono wakati kwa una mgongano Jean Valtogen, Pamidele Ali na wachezaji wengine wamekuwa na tofauti mkubwa sana. Kwa hiyo yeye control dressing room pia inaweza kuwa ni changamoto ambayo imemfanya msimu huu aweze kufukuzwa. Lakini ukumbukwe Pochettino licha ya kwamba anafukuzwa ni wiki tatu nyuma Arsenal Uh, Real Madrid, Bayern Munich na timu zingine zimekuwa zikimhitaji. Kwa unaona uh, nafikiri ni maridhiano ambao wameingia pamoja pande zote hizi mbili. Sidhani kama Tottenham nao pia walimfukuza kwa, ku, kwa maana ya, ku, ya, ya kumuona kama afai. Nafikiri ni kwamba kuna baadhi ya vitu tu wamekaa sawa ndio maana akaamua ku contract. Sasa Tottenham wameamua kumwajiri Jose Mourinho, the special one. 
ni kocha ambaye ana rekodi kubwa sana katika timu mbalimbali ambazo amepita Chelsea ameipatia ubingwa wa wa wa, wa, wa wa ligi simu kadhaa iliyopita kwa mara ya kwanza ambapo walikuwa hawajafanikiwa kufanya hivi kwa maana klabu ya CC lakini vile vile akaenda Inter Milan akafanikiwa kuwapa UEFA Champions League taji ambalo walikuwa na muda mrefu pia hawajawahi kuipata akaenda Real Madrid kawapatia na Copa de la Ley walikuwa na takriban miaka kumi hawajashinda Copa de la Ley kaja Manchester United pia akawapatia Europa League taji ambalo tangu Manchester United imeanzishwa hawakuwahi kulipata kwa hiyo kuwa kuwa na kocha namna hii kwenye timu ambayo inajitengeneza timu ambayo inaona inaweza kukompete kwenye kuchukua mataji na Tottenham wana muda mrefu hawajachukua taji lolote kwa hiyo nafikiri Mourinho ni mtu ambaye anafaa sana changamoto ya Mourinho ni kwamba anahitaji fungu la kusajili na Tottenham hawajawahi kufikia hatua ya kuingia sokoni kutoa zaidi ya paundi milioni moja kutoka mchezaji kutoa paundi milioni tisini kutoka mchezaji kwa hiyo nafikiri Mourinho anahitaji wachezaji wa namna hiyo wachezaji ambao akimwa point anamleta kwenye timu ili aweze kupata matokeo kwa hiyo naiona changamoto hiyo ya maelewano kati ya uongozi wa Tottenham Hotspur chini ya Dan Levy na Jose Mourinho hasa ninapokuja kwenye swala la kukubaliana watoe kiasi gani ili kupata mchezaji katika uh, katika dirisha la usajili kwa sababu hata United Mourinho aliondoka kutokana na, na tatizo hilo lakini kwa upande mwingine naiona Tottenham uh, ikibadilika hasa kwenye style ya uchezaji Mourinho anasifika kuwa kocha mwenye kupaki basi lakini sioni kabisa kwamba akienda Tottenham anaweza kupaki basi nisikiza mahojiano fulani hivi wakati anazungumza akasema kwamba yeye hajawahi kuwa na falsafa ya kupaki basi lakini yeye siku zote huwa anacheza objective football na ma, na approaching yake inategemea na mpinzani wake kwa hiyo anakuja katika kipindi kigumu Tottenham anahitaji kutoka huku chini kwenye bottom waje juu kabisa lakini vile vile pia wana fix cha ngumu wana mechi dhidi ya Olympiacos wana mechi dhidi ya Western United lakini mechi ya tatu ya ligi ni dhidi ya Manchester United kwa hiyo namuona Jose Mourinho Uh, katika kipindi cha hivi karibuni mechi tano ama kumi za Tottenham zinaweza zika tuonyesha kwamba ni kocha wa namna gani lakini kikubwa ni kwamba EPL imenoga Pochettino Marco Silva uh, Jose Mourinho uh, kwa maana ya, 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 ya of course nimezungumza Pochettino na Marco Silva kwa sababu Marco Silva naye pia yupo katika kuti kavu pale Everton. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia Pochettino akienda Everton kwa sababu pia kuna hiyo taarifa kwamba Everton wao pia wanamnyatanyatia Pochettino kama ambavyo wako Bayern. Lakini nilichokuwa nazungumza pia kingine ni kwamba EPL ni kama vile Menoga kwa sababu kuna makocha wakubwa na makocha gari duniani ambao wana kiwango kikubwa sana. Nafikiri sasa ni muda wa kuitazama EPL kwa namna nyingine. Tottenham Hotspur naipa nafasi ya kumaliza top 4 chini ya Jose Mourinho na pengine kuchukua taji ambalo wengi linaweza kwa surprise pengine UEFA ama Fwe. Asante sana Dickson Pilipili shukrani sana kwako kwa kutazama hakikisha unaweka uh, komenti yako hapo chini usisahau zungumza chochote kuhusiana na hiki ambacho umekisikiliza kama wewe ni mtazamaji mpya na leo umetujoin hapa bonyeza alama subscribe ili kuwa karibu zaidi na sisi lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ambayo utakufanya uwe unapata kiashiria katika simu yako ama kwenye kompyuta yako kwa ajili ya kuwa karibu zaidi na sisi. Kiashiria hicho kitakuwa kinakuonesha kwamba ama kinakujulisha kwamba sisi tayari tumeshapandisha uh, content nyingine kama ni interview kama ni habari ama chochote na hicho kitakufanya uwe karibu zaidi na sisi. Lakini pia usisahau ku like pamoja na kushare. Mimi naitwa Renato Skiluvia aka Bizo. Endelea kuwa nasi Showtime Updates.